Ora parliamo di un uomo che è stato condannato all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa. Dopo 21 anni per la prima volta è uscito dal carcere per discutere la sua tesi di laurea. E in queste poche ore di libertà ha anche raccontato la sua storia alla nostra Alessia Gizzi. Vediamo. Io sono nato colpevole, sono nato di... in un paese alle falde dell'Etna, in Sicilia, in una famiglia poverissima dove... L'amore era un lusso perché l'amore della nostra famiglia eh, non, era, non era una cosa da mangiare. Mia nonna mi portava al mercato e mi insegnava che mentre lei discuteva con il negoziante io dovevo rubare, eh, cercavo di rubare. Una volta fui scoperto e la mia nonna stessa ha preso uno schiaffo lì per lì te l'ho detto mille volte di non rubare poi a casa me ne dette degli altri perché me l'ho fatto scoprire fin quando diciamo ho messo reati sempre più gravi e poi mi hanno portato alla pena del gas Carmelo ha 56 anni da 21 vive in carcere dopo anni di lotte, rappelli, l'emozione più grande una manciata di ore da uomo libero per discutere la tesi di laurea poi di nuovo la cella sul suo fascicolo c'è scritto fine pena mai il vero ergastolo, quello che tutti in Italia credono abolito come Carmelo altri 1200 condannati uomini ombra li chiama lui sono uomini che non hanno futuro uomini che vivono una vita che non è una vita non sono né morti né vivi, sono degli zombie. Per loro nessuna prospettiva, nessun reinserimento. Carmelo lotta per l'abolizione dell'ergastolo e resiste per i suoi figli. In certi momenti maledico questo amore che mi tiene vivo. E in certi momenti però dico, vabbè, eh, grazie a questo amore c'è un po' di felicità. In molti però non ce la fanno. Chi si suicida in carcere non lo fa perché non ama la vita, anzi perché la ama troppo e non accetta di vivere in quelle condizioni.